。在军事大片里，飞机往敌人里投放航弹的镜头我们并不陌生，可大家有没有考虑过这样一个问题？航弹从机身中脱离后，飞到目标物有这么长的一段距离，它怎么保证自己不爆炸呢？原来，在弹身上有着几个小螺旋桨，全靠它们，航弹才能控制自己的爆炸时间。这是什么原理呢？这种小螺旋桨其实是一种引信，也叫做陀螺引信，属于岩石引信的一种。当航弹离开自己的飞机时，小螺旋桨会随着风力开始旋转，而导弹内部早已经过了严密的机械设计。只有当螺旋桨转到一定圈数或者落地后，螺旋桨停止转动时，内部的底火和撞针才能接触在一起，成功引爆炸弹。说到这里，可能有些人要问了：如果只是为了保证炸弹飞出机身再爆炸，那装个保险栓不就完了吗？不必要搞这么复杂吧？是的，这样的设计作用不仅仅是为了防止炸到自己，岩石引信装置可以让投弹手配合不同的战斗形式调整爆炸时间，以达到伤害最大化的目的。比如在影片《珍珠港》里。亚历桑那号就是被一枚装有岩石引信的重型航弹击中，引信使得航弹在触及船身时并未爆炸，而是在进入船体螺旋桨停止转动后才发生爆炸，直接造成这艘战舰的坠毁。也因此，航弹上的螺旋桨引信往往不止一个，分别对应着不同的延时时间，从数分钟到一百多个小时不等，供投弹手根据战场情况进行调整。由此可以看出，可靠的引信是炸弹战斗力的保证。如果不能在合适的时机爆炸，你炸弹威力再大也是白搭。而现如今，随着武器的不断发展，这种传统的机械式引信也慢慢被电子引信所取代。目前最常见的引信大概有以下三种：第一种是无线电引信，它是利用目标和导弹无线电场的变化进行工作的。引信会不断发出和接收无线电信号，只有当信号的频率、幅度和持续时间均达到设定范围内，无线电引信才会引爆炸弹。第二种是红外线引信。导弹内部的红外线接收器接收不同方向红外信号，以此来判断所在位置。这种引信结构简单，并且方向十分精准，但缺点是容易受到太阳光和反射光的干扰。第三种是激光引信，这种引信向外发射激光束，再接收慢反射的电信号，只有预定距离内的电信号才能引爆炸弹。这种引信不仅爆炸点位置精确，而且抗辐射和电磁场干扰的能力也较强。说了这么多关于引信的。其实，引信最早诞生于中国。据古书记载，最早的火器引信被称为杂药，是一层薄薄的可燃物。士兵们要用烧红的铁锥将其点燃。后来，到了十三世纪初，中国出现了铁壳装黑火药的爆炸性武器，通过点燃药镊子来引爆。这种结构就是引信的雏形了